¿Cuándo será la 1.0 realidad y cómo será realmente la 1.0 y por tanto Creative Team? Es una de las dos preguntas más demandadas. Pues realmente la respuesta la vais a tener aquí. Pero antes de decirosla hay que hacer una diferenciación bastante importante, sobre todo en términos de fiabilidad y de confianza. Por ejemplo, el vídeo anterior en el que os hablamos de la fecha de salida de UFL era una información 100% que podemos contrastar, que como sabéis era un profesional, era un, realmente el director de marketing y desarrollo de, de FIF Pro y que tiene una relación obvia con Strikers y UFL. De ahí nosotros podemos considerar que es una información fiable. En este caso es distinto, porque esto se trata de una filtración 100%, igual que las que tuvimos en septiembre. Y siempre que quede claro una cosa, ya sabes que yo soy muy escéptico en este tipo de... Todo lo que sean rumores, filtraciones, yo soy muy, muy desconfiado. Y evidentemente vosotros tenéis que serlo también. O lo diga quien sea, o lo diga yo quien sea. Porque no se puede contrastar, no se puede comprobar. Y ahora os voy a transmitir por qué tengo yo confianza en esta fuente o en la persona en concreto. Pues porque se trata del mismo lugar que no llegó, que Creative Team se retrasaría a primavera. Que 24 horas después, Konami comunicó la famosa noticia fatídica, ¿no? Por tanto, el único enfoque que puedo tener yo de confianza y de fiabilidad es este, ¿vale? Porque fue una información bastante importante que fue real. Por ese motivo yo he decidido darte esta información. Yo no te voy a decir que esto sea real 100%. Ahora bien, si esto se confirma, para mí la fiabilidad de esta fuente o de esta persona es total y absoluta para siempre ya. Pero bueno, en definitiva, dicho esto, ¿vale? Para que quede suficientemente claro de la diferencia que hay entre la información, entre la filtración y en el punto en el que pueda ser escéptico o no. La pregunta del millón, ¿vale? Lo que estáis esperando. Está diciendo, cuidado que este ya está alargando el vídeo, efectivamente. Pero es porque quiero que sepáis y tengáis claro todo lo que os quiero comentar, ¿vale? ¿Cuándo sale la 1.0 y por tanto Creative Team? ¿Qué interpretábamos nosotros? ¿Qué especulábamos nosotros? Pues nosotros, evidentemente decía, pues he dicho otra vez nosotros, te voy a decir una cuarta vez. Nosotros pensábamos que iba a salir en torno a 20 de marzo, 19 de marzo, cuando finalizase una de las campañas de recompensa, que sería la tercera campaña en la que todavía estamos expectantes, o digamos, todavía no sabemos cuáles serían, digamos, el tema de recompensas en ese aspecto, ¿no? Pensábamos realmente que sería ahí, cuando finalizase esa tercera campaña, y eso sería en torno al 20 de marzo o por ahí. ¿Saldrá en marzo la 1.0 y Creative Team? La respuesta es no. Dicho esto, primer jarro de agua fría que os estáis llevando ahora mismo, porque para los que pensaseis que iba a salir antes, no va a salir en marzo. Ahora, podemos pensar, bueno, conociendo a Konami, que ya sabemos que Konami es la compañía más cerrada por excelencia, podemos considerar que se pueden ir hasta junio. Y conociendo a Konami podéis pensar, uff, esta gente se va a junio. ¿Llegará en junio la 1.0 y Creative Team? La respuesta es no. Así que tranquilo, los dos extremos ya en marzo no sale. Vale, malo. Pero por lo menos no sale en junio. Porque ese sería ya el extremo peor de todos. ¿Saldrá en mayo? La respuesta es no. Por tanto, si no sale en marzo y no sale en junio y no sale en mayo, pues evidentemente no me parece decir que va a salir en octubre. Sale en abril, la 1.0 y Creative Team saldrá en el mes de abril. Dentro de lo malo, de que no es en marzo, de lo que muchos esperabais, por lo menos no se va más allá. ¿Vale? En abril todavía sabéis que está el tema de las competiciones eh, vivas. Por lo menos pueden aprovechar un poquito, pues un par de meses, ¿no? De lo que quede de, de, pues, de las competiciones en definitiva, ¿no? Ahora bien, me imagino que esto no os ha gustado. Nos ha gustado porque evidentemente todos esperáis que salga antes porque es que llevan un montón de meses trabajando en ello. Ahora, el siguiente punto del vídeo, de la noticia del por qué estáis aquí. ¿Cómo será la 1.0? ¿Seguirá, digamos, alejándose de lo que conocíamos de la saga PES 2021 y tal? ¿Y seguirá acercándose un poquito más al tema de los móviles? ¿Cómo está siendo de base el fútbol? ¿Seguirá, digamos, innovando en temas de mecánicas, puliendo problemas de IA, de tal? ¿O por el contrario se acercará más a PES 2021 o será un PES 2022 Season Update? La respuesta es... La 1.0 traerá el fútbol en un formato híbrido. Será un híbrido entre lo que conocemos ahora de eFootball 2022 y, atención, PES 2021. Lo que está haciendo Konami en todos estos meses que están desarrollando este update 
están centrándose, lo que están haciendo en definitiva es acercarse lo máximo posible a PES 2021. Y esto de una cosa, si esto es así, sería como confirmar oficialmente que el fútbol 2022, tal como lo conocemos ahora, ha sido un auténtico y rotundo fracaso. Un auténtico fracaso, confirmado oficialmente, ¿vale? Porque al final han tenido que recular. Pero cuidado, yo no sé si esto, sé que a muchos de vosotros os parece bien, o sea, que os parece guay. Van a hacer un híbrido que eso a mí me parece súper interesante, y ahora voy a hablar un poquito sobre ello. Está claro que como conocíamos a día de hoy el producto estaba bastante limitado, digamos que tenía bastantes deficiencias en muchos aspectos mecánicos de respuesta, incluso de IA, sobre todo de IA defensiva. Muchas cositas también en el aspecto gráfico, ¿vale? Obviamente, y en PlayStation 4, en la plataforma de, de PlayStation 4, evidentemente, ahí vosotros estabais un poquito, pues, incluso enfadados, con, con razón, porque lo que salió ahí fue una auténtica vergüenza. Realmente fue una auténtica vergüenza. A ver, lo que yo me espero es que tenga una base de fútbol con ciertas mecánicas que se acerquen a PES 2021. Vamos a ver, y me refiero... Empiezo a pensar o imaginarme que puede que vuelva la presión con el compañero, no lo sé. O algunas mecánicas más, digamos, cercanas a los controles manuales. Por ejemplo, los disparos manuales, los pases manuales, que eso para mí, independientemente de que se acerque o no a PES 21, o que vaya a un, digamos, a un nivel, busque más un poquito la vanguardia, o la, perdón, la vanguardia no, la innovación, mejor dicho, yo considero que esa es una mecánica... 100% que debe estar O sea, 100%, ¿vale? Que no tiene ningún sentido que no aparezca O que no vaya a aparecer, esperemos que sí, ¿vale? Porque es que hay muchos aspectos que tienen que solucionarse De lo que actualmente conocemos De estrategia, de táctica, de muchos aspectos de Incluso los estilos No funcionan, los estilos de cada jugador Son inexistentes, no funcionan Así que imaginaos cómo está Vamos a ver, yo creo que muchos de vosotros Estáis contentos con esta información que os acabo de decir De, este, de esta especie de híbrido De hecho... Muchos de los que estáis jugando a PES 2021, que soy la mayoría, soy la mayoría, eh, os vais a beneficiar. ¿Pensabais que igual cuando salís de Creative Team os iba a ser perjudicial, os iba a costar más? Pues realmente puede ser incluso al contrario. Los que estéis, digamos, centrados este año o estéis de vez en cuando con, con PES 21, os va a resultar bastante más fácil adaptarte a lo que sea esa especie de híbrido que yo, sinceramente, tengo bastante curiosidad. Aparte de que... Sería confirmar el fracaso de eFootball 2022, pero es trabajar a raíz de un error. Y es más fácil, cuando tú sabes dónde están los problemas de algo, trabajar rápidamente en ellos para solucionarlo e incluso potenciarlos a un nivel superior, ¿vale? Evidentemente, en la medida que esta gente de Konami puede hacerlo, porque ya sabemos que hay limitaciones allí en esa oficina, ¿vale? Pero sí, la verdad es que yo tengo bastante curiosidad a ver cómo es esa especie de híbrido. Y realmente a vosotros os gusta, ¿qué pensáis vosotros? Lo que sí os vuelvo a repetir es lo mismo, que esto, por favor, no lo toméis 100% fiable. Esto es lo que nos llega a nosotros, lo que me llega a mí personalmente, y yo te lo transmito tal cual, tal cual me llega. Pero esto llega a 10 de febrero, que es cuando estoy grabando este vídeo, a 10 de febrero. Evidentemente, hasta abril pues queda, incluso puede que o haya la opción de que aparezca en marzo. Y ojalá, ojalá sea así y aparezca en marzo. De todas formas, esto lo vamos a comprobar muy pronto. Yo creo que puede que haya una mínima posibilidad, no, no mínima, yo creo que puede que haya una posibilidad que trabajando a raíz de un error, que ha sido de fútbol, ¿vale? A raíz de un error, bueno, a ver, aunque yo pueda pensar que puede ser un error, yo hablo siempre de manera general, de, en plan, la crítica mundial. Aunque yo pueda considerar que puede tener aspectos potenciales en sus mecánicas y puede ser interesante si se pulen, hablo de que se considera un fracaso a nivel de crítica mundial. Y aunque a ti te parezca bien, aquí hablamos generalizando. Para que toda la audiencia general que está viendo este vídeo, pues se entere, digamos, para que sea consciente de la repercusión que ha tenido este juego, de críticas y de todo tipo de, de problemas y de todo tipo de memes y de todo tipo de ridículos, de todo tipo de todo, ¿vale? Que es de sobra conocido. Pero sí es verdad que reconozco que a mí me, me gustaría, tengo un poquito la expectación, sobre todo en la curiosidad, de, de ver cómo va a ser ese híbrido. Porque cuidado, PES 2021 tiene cosas muy buenas en su jugabilidad. El fútbol tiene cosas interesantes con potencial en sus mecánicas. Si eso consiguen hacer un conjunto, una mezcla, un potaje, un refrito... De lo... Bueno, no hablamos de refrito, que hemos tenido bastante refrito durante muchos meses, ¿vale? No hablamos de, de refrito. No os ha gustado, evidentemente, que se retrase hasta abril y que no vaya a salir en marzo, pero os ha gustado que Konami haya reconocido el error que ha sido el fútbol 2022, insisto, a nivel global, a nivel general de crítica, a nivel general de jugadores... 
y haya estado todos estos meses trabajando en acercarlo a PES 2021? ¿Qué pensáis? Vamos a ver cómo queda eso. Os leo en los comentarios. Nada más. Hasta la próxima.